Hello! Ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. Solid is a limited portion of space bounded by surfaces or plane figures. So kung titignan natin itong solid dito, it is composed of different rectangles and squares. Dito naman sa solid na to, nakikita natin na it is composed of one rectangle and two circles. Dito, it is composed of a square and triangles. At dito naman, meron tayong sector at circle. So kagaya ng uh, ibang plane figures, Ang mga solid figures ay karaniwang nakikita natin sa paligid, sa mga hobby natin, sa mga different kinds of containers, sa sports equipment, at mga famous structures around the world. Marami iba't ibang klase ng solids, kagaya ng mga figures na nasa right side natin. Pero kadalasan sa solid mensuration, ang mga pinag-uusapan natin ay, na solids ay cube, rectangular prism, cylinder, sphere, cones, and pyramids. Ngayon naman, pag-usapan natin yung iba't ibang parts ng solids. Maraming klase ng solids, pero itong mga parts na to yung kadalasang makikita natin sa mga to. Napag-usapan natin kanina na ang solid is composed of different planes. At mapapansin ninyo dito, itong front part na to is a plane. At itong part na to is another plane. At ang intersection ng dalawang plane na to ay straight line. At ang tawag natin dito ay edge. So, dito sa solid natin dito, ilang possible edges ang makikita natin? Marami. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So, we have 12 edges in this solid. While faces naman are portions of the bounding planes included by the edges. So, kung ito ay edge, ito ay edge, ito ay edge, at ito ay edge, itong uh, bounded ng apat na edges na to ay tinatawag na face. So, dito sa given natin, ilang possible faces ang makakount natin. We have 1, 2, 3, 4, at yung nasa taas na plane, at yung nasa babang plane. So, we have 6 faces in this uh, example. We also have what we call vertices. These are the intersections of the edges. So, this is an example of a vertex kasi uh, nagmimit dito yung edge na to Itong edge na to at itong edge na to. So, dito ilang possible vertices ang meron tayo. We have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 vertices. Kung ang mga planes ay merong diagonals, meron ding diagonals itong mga solid. And these are any straight lines joining any two vertices not in the same phase. So, kung halimbawa meron tayo dito na uh, vertex, na nasa plane na to, di ba? At another vertex here na nasa magkaibang plane. So, itong vertex na to ay nasa plane sa back face at ito namang vertex na to ay nasa plane or nandito sa front uh, face, di ba? So, ibig sabihin, pag pinagdugtong natin itong dalawang vertices na to, okay, ito yung tinatawag na diagonal ng solid. Ano pa ang pwede? Pwede rin itong uh, point dito, tsaka itong point dito. So that pag kumuha tayo ng straight line dyan, joining these two vertices, it's another diagonal of the solid. So dito, ilang possible diagonals kaya ang pwede? Uh, Nakakount na tayo ng dalawa. Meron din dito, tsaka dito. At syempre, mula dito sa point na to or sa vertex na to, papunta dito sa vertex na to. So all in all here, we have four diagonals. Ang section naman ng solid is a plane figure formed by the intersection of a plane and a solid. So kung halimbawa meron tayong solid dito na cylinder at meron tayong ginamit na plane, say rectangle, na nag-cut dito sa solid na to, itong dalawang uh, figures na to ay nag-intersect on this plane. ba? Diba? At ang tawag natin sa plane na to ay section. Ang right section naman is a section of the solid that is perpendicular to one of its lateral edges. Okay, pag sinabing lateral edges, ito yung mga edges na nasa outside part nitong solid. So, dito, uh, or nasa gilid na part ng solid. So, dito, ito yung mga lateral edges natin, for example. Okay? At makikita nyo dito na meron tayong section, di ba, na nabubo. At itong section na to ay ito. Ayan. Ito yun. Ito yung nabubuong section. 
at itong section na to ay perpendicular to, to its one of a its lateral edges. So kung mapapansin niyo this is a lateral edge at itong section na to ay perpendicular dito. So kung perpendicular ito, ibig sabihin this is called right section. Pero bakit importante na alam natin yung mga sections at right sections? Kasi sa mga formula sa solids kasi kadalasan ginagamit itong mga areas ng sections na to para makompute yung mga iba't ibang volumes ng solids na merong section. Ang volume naman of a solid is the amount of space it occupies. So kung itong bola na to ang ating solid, the amount of air inside the ball is called the volume. At yung mga units na ginagamit natin ay cubic centimeters, cubic meters, or cubic inches. Bakit ito? Kasi nga, kung mapapansin nyo dito, uh, kung ito yung ating 1 cubic centimeters, literal na tinatanong natin kung gaano karaming uh, 1 cubic centimeters na volume ang kakasya dito sa loob ng uh, bola. At hindi lang yan ang measure natin sa mga solids. Meron din tinatawag tayong uh, surface area. And this is the area of a three-dimensional surface. So, kung ito ulit yung solid natin, the amount of material covering the ball is the surface area. Okay? At pag sinabi natin area ng solid, possible na magkaroon tayo ng iba-ibang interpretation dyan. Pwede yung tinatawag na lateral area or areas of the lateral or side surfaces. So, in this solid, ito yung mga lateral uh, faces natin. 1, 2, 3, 4. So, pag in natin yung area ng apat na faces na to, yun ang tinatawag na lateral area. Ano naman yung total surface area? Total surface area includes both the lateral and the areas of the bases. So, dito, yung tinutukoy na bases ay yung top part at saka yung bottom part. Okay? At ang tawag sa mga to ay bases. So, kung i-add natin yan, ang top ay pang lima, ang bottom face ay pang anim. At pag in natin tong anim na faces na to, yun ang tinatawag na total surface area or yung totality ng bumabalot sa ating solid. Pag nagsusolve tayo ng problem sa plane mensuration, pagka... Uh, find the surface area lang ang nakalagay. Kadalasan ng tinutukoy natin ay total surface area unless otherwise stated na lateral area ang kailangan nating hanapin. May mga special type ng solid sa tinatawag na polyhedron. This is a solid which is bounded by polygons joined at their edges. So dito kung mapapansin ninyo sa figure na to, uh, meron tayong hexagon dito sa front at saka hexagon din sa likod. At itong mga nasa side naman na to, ay mga example ng rectangles or squares. So, this is an example of a polyhedron. Yung mga regular polyhedra or platonic solids naman ay mga solids na merong faces na identical regular polygons. So, etong example na to ay tinatawag na regular tetrahedron kasi kung mapapansin nyo, no, yung mga faces nito are what? Equilateral triangles. Dito naman, uh, cube ang tawag sa platonic solid na to or sa regular polyhedron na to kasi nga lahat ng faces na to are squares which is a regular polygon dito meron tayong tinatawag na regular dodecagon kasi meron tayong 12 faces na ang shape ay regular pentagon so kung bibilangin nyo lahat yan 6 itong nasa top na to yun nasa bottom part 6 din e 12 yun kaya tinatawag na dodecagon do yung faces syempre regular pentagon yan kung may mga similar na polygons, meron din tayong tinatawag na similar polyhedra or solids. These uh, solids have the same number of faces that are similarly placed and whose corresponding polyhedral angles are congruent. So in this example, so kung halimbawa meron tayo dito na angle na theta, dapat yung similar na figure dito ay theta din yung corresponding angle dito. At at kung ang dalawang solids ay similar, pwede natin gamitin yung mga properties na to when solving problems. So kung halimbawa meron tayo ditong x sub 1, y sub 1 at nagko-correspond sa x sub 2 and y sub 2 respectively, then pwede nating sabihin na x sub 1 over y sub 1 or ang ratio ng dalawang uh, measures na to ay equal lang sa x sub 2 over y sub 2 or ratio ng similar na figure dito sa solid na to. At kung may mga solid tayo na merong say height at radius, at kung halimbawang merong similar na figure dito na merong H sub 2 at saka R sub 2 na measures, then R sub 1 over H sub 1 is just equal to R sub 2 over H sub 2. 
ganun din ang nangyayari pag kinukuha natin halimbawa yung total surface area. So, yung A sub 1 dito, say, is the total surface area of the first figure. And yung A sub 2 naman dito is the total surface area of this second figure. At kung merong parts na nagko-correspond sila, kung halimbawang ito ay X sub 1, tapos ito ay X sub 2, then pwede nating sabihin na A sub 1 over A sub 2 is just equal to X sub 1 over X sub 2 quantity squared. At ganun din, same din dito kung ang uh, figure naman ay merong altitude at saka radius. At napakalaking tulong ng mga to lalo na kapag uh, nagsusolve tayo ng mga problems ng similar figures at nawawala yung isa sa mga sides or measures. Kung volume naman ang pag-uusapan, ganun din. So, kung mapapansin nyo, similar dun sa formula kanina, kapag ang hinahanap ay area, naka-square lang yung formula, ba diba? This time, pinapalitan lang natin yung exponent to 3. Kasi nga, ang pinag-uusapan na dito ay volume. So, kung meron itong volume 1, ang volume nito ay volume 2, then meron ka halimbawa dito na x sub 1, then this is x sub 2, then we can use the equation v sub 1 over v sub 2 is just equal to x sub 1 over x sub 2. At syempre, pwede namang interchange sa mga yan. So, kung halimbawa ang pinagbaliktad mo itong 2 at saka 1 dito, make sure na ito, gagamitin mo ay yung x sub 2 at saka x sub 1 dito. So, nasa tamang uh, ayos lang yan. And that's all for this video. Kung gusto mo pa ng mga ibang video lessons para matutunan kung paano mag-solve ng mga problems involving solids, please don't forget to hit that subscribe, like, and notification bell for your updates. See you in the next video!